Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aglingga Rahmania Lanuari NIM 13518120280 Dari kelas 418 Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dan SWOT Matrix dari produk susu biji nangka Rencana usaha susu biji nangka dalam pemasarannya menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan strategi usaha, berikut ini adalah faktor-faktor dari stretch atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman pada produk susu biji nangka. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan dari produk susu biji nangka itu sendiri yaitu Yang kesatu, produk menarik dari segi rasa, warna, dan aroma Kedua, kemasan menarik Ketiga, produk tidak menggunakan bahan pengawet Keempat, belum banyak produk susu biji nangka di pasaran Kelima, mengandung fosfor yang tinggi yang baik bagi tubuh Keenam, standarisasi resep Ketujuh, harga bahan baku murah Kelapan, harga jual produk yang relatif terjangkau Yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan dari produk susu biji nangka itu sendiri Yaitu, satu, daya simpan produk relatif tidak tahan lama yang kedua, bahan baku musiman Ketiga, belum mampu memproduksi dalam jumlah yang banyak karena bahan baku yang terbatas Keempat, promosi hanya dilakukan dalam waktu yang pendek Kelima, saluran distribusi belum maksimal Ketiga, yaitu opportunities atau peluang dari produk susu biji nangka itu sendiri Kesatu, pemanfaatan biji nangka dalam penganeka kagaman minuman Kedua, jangkauan pemasakan yang luas Ketiga, sifat konsumen ingin mencoba produk baru Keempat, target pasar untuk semua kalangan masyarakat Kelima, kerjasama dengan distributor-distributor Keenam, produk susu biji nangka relatif diterima di masyarakat Ketujuh, memberikan alternatif bagi konsumen untuk dapat memilih produk susu nabati Kelapan, munculnya perawatan modern untuk pengolahan produk Keempat, yaitu treats atau ancaman dari produk susu biji nangka itu sendiri yaitu satu banyaknya produk susu nabati di pasaran Kedua, adanya pesaing susu nabati yang mempunyai relasi Ketiga, biaya produksi semakin meningkat Sehingga laba yang diperoleh belum maksimal Keempat, selera pasar yang selalu berubah Kelima, peniruan produk Keenam, belum memiliki merek atau brand Berdasarkan analisis SWOT di atas, kemudian dibuat menjadi metric SWOT Dan metric SWOT tersebut akan diperoleh beberapa alternatif strategi pemasaran yaitu yang pertama yaitu strategi SO atau Strength Opportunity Yaitu ke satu mempromosikan produk melalui media internet Kedua menampilkan informasi gizi yang terkandung pada produk kepada konsumen Ketiga melakukan promosi secara personal selling Keempat penatapan harga jual yang relatif terjangkau Kedua yaitu strategi ST atau Strange Treat ke satu melakukan promosi ke semua kalangan masyarakat Kedua, menonjolkan keunggulan produk kepada konsumen Ketiga, produksi dilakukan secara rutin Keempat, memberikan informasi tentang produk melalui brosur Sebagai sarana memperluas jaringan pemasaran Yang kelima, membuat atau mendesain logo atau merek yang kreatif dan semenarik mungkin Yang ketiga, yaitu strategi WO atau Witness Opportunity Kesatu, meningkatkan kualitas produk dari segi rasa dan warna yang kedua, meningkatkan pelayanan terhadap konsumen siap menerima pesanan kapan saja Ketiga, pemesanan kemasan yang lebih menarik kepada pihak ketiga yang sudah ahli Keempat, memberikan merek pada kemasan produk Keempat, yaitu strategi WT atau Weakness Street Kesatu, mencari relasi untuk jalinan kerjasama Kedua, meningkatkan mutu produk agar tetap dapat bersaing Ketiga, mempromosikan dengan membuat brosur dan membagikan kepada konsumen Keempat, siap menerima pesanan Kelima, mengikuti kegiatan pameran makanan dan minuman Keenam, penyimpanan saat memasarkan produk menggunakan icebox Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis SWOT dan SWOT matrix dari produk sesuai bijangka Bukan lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh